আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা যে দেখব অপরিহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি অর্থাৎ স্থিতি স্থাপকতা কি রূপ হবে এবং আমরা কিভাবে অপরিহার্য দ্রব্যের অপরিহার্য দ্রব্যের ইলাস্টিসিটি দেখে বলতে পারবো যে আসলে এই পণ্যটি বা এই সেবা আমাদের আমাদের অপরিহার্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত বন্ধুরা আমরা যে অপরিহার্য দ্রব্যের কথা এখানে বলছি সেটি আমরা ক্যালকুলেট করছি দাম স্থিতি স্থাপকতা অর্থাৎ ইলাস্টিসিটি অফ প্রাইস অর প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড এই ফর্মুলা ব্যবহার করে বন্ধুরা অপরিহার্য দ্রব্য কোনগুলো সেগুলো কিন্তু আমাদের আগে জানতে হবে আমাদের প্রত্যাহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন রকমের পণ্য বা সেবা গ্রহণ করি যেগুলো মূলত অপরিহার্য যেমন চিকিৎসার সেবা এই চিকিৎসা ছাড়া কিন্তু যে কোনো রোগ বেদি হলে চিকিৎসা ছাড়া ছাড়া কিন্তু আমাদের নিরাময় সম্ভব হয় না কাজেই এই চিকিৎসা কিন্তু একটি অপরিহার্য অপরিহার্য সেবা যেটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বা মানুষ যখন অসুস্থ অসুস্থ হয় তখন কিন্তু প্রয়োজন এছাড়াও একজন ডায়াবেটিসের রোগীর কথা যদি আমরা বলি তাকে কিন্তু যখন সিরি তার অবস্থা যখন সিভিয়ার কেস হয় তখন কিন্তু তাকে ইনসুলিন নিতে হয় কাজে এই যে ইনসুলিনের একটি উদাহরণ সেটি কিন্তু অপরিহার্য পণ্যের মধ্যে পড়ে এছাড়া আমাদের রেগুলার লাইফের যে মেডিসিন গ্রহণ করি বা ঔষধ গ্রহণ করি সেগুলো অপরিহার্য পণ্য এছাড়া সবচেয়ে সবচেয়ে কমন এক্সাম্পল যেটি সেটি হচ্ছে তোমরা প্রত্যাহিক জীবনে দৈনিক পানি পান করো আর এই বিশুদ্ধ পানি কিন্তু একটি অপরিহার্য দ্রব্য অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানি ছাড়া একজন একজন মানুষের বেঁচে থাকা কিন্তু অসম্ভব একটি বিষয় অর্থাৎ তাকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে অথবা রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে তাকে অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয় এখন যে কোনো পানি কিন্তু তার পক্ষে পান করলে সেটি তার লাইফের জন্য তার জীবনের জন্য তার জীবনের জন্য কিন্তু নিরাপদ নয় সুতরাং এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানিকে আমরা বলতে পারি যে অপরিহার্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে অপরিহার্য কিছু পণ্য এবং সেবার কথা তোমাদের বললাম আমরা কি দেখে কোন ধরনের মান দেখে আমরা বুঝতে পারব যে হ্যাঁ এই দ্রব্যটি ইলাস্টিসিটি এটি পেলাম সুতরাং এটি আমাদের অপরিহার্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত বন্ধুরা অপরিহার্যের দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে ইলাস্টিসিটি আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেটি অবশ্যই ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল জিরো হতে হবে অর্থাৎ অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতি স্থাপকতার মান শূন্যের সমান অর্থাৎ এই শূন্য মানায় এই শূন্য মানে হচ্ছে যে চাহিদার আমাদের দামের যতই পরিবর্তন হোক না কেন আমরা এই পণ্যগুলো ব্যবহার না করে আমরা চলতে পারব না যেমন ইনসুলিনের কথা ধরা যাক ধরো ইনসুলিনের বাজার দাম এক হাজার টাকা ছিল এখন ওই ইনসুলিন ইনসুলিন তোমার এক হাজার টাকা থেকে বেড়ে কোনো কারণে সেটা দুই হাজার টাকা হয়ে গেল বাজার মূল্য এই ক্ষেত্রে যেহেতু তোমার জীবন রক্ষা করার জন্য তোমাকে ইনসুলিন কিনতেই হবে সেই ক্ষেত্রে বাজারে দাম বাড়ো কিংবা কমুক তোমাকে সেম যতটুকু ডাক্তার তোমাকে প্রেসক্রাইব করেছে ইনসুলিন ব্যবহারের জন্য তোমাকে কিন্তু ততটাই কিনতে হবে এর কম বেশি কিনলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তোমার জীবনের উপরে হুমকি আসতে পারে কাজেই হুমকি আসুক বা না আসুক সেটি আমাদের ক্ষেত্রে বড় কথা নয় এই ক্ষেত্রে বড় কথারই হচ্ছে দাম বাড়ো কিংবা কমুক সেই ক্ষেত্রে তোমার কিছু আসা যায় না কিন্তু তোমার যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড সেটি কিন্তু তোমাকে অপরিবর্তিত রাখতে হচ্ছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে এই যে চাহিদার যে অপরিবর্তিত থাকছে চাহিদার যে অপরিবর্তিত থাকছে দামের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু চাহিদার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এ চাহিদার অপরিবর্তনের কারণে আমরা এই ক্ষেত্রে বলছি ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ অপরিহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেটি যেটি দাঁড়াবে সেটি হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বা চাহিদা স্থিতি স্থাপকতা সমান সমান শূন্য হতে হবে এখন এই যে চাহিদা স্থিতি স্থাপকতা সমান সমান শূন্য হবে সেটি কিভাবে হবে সেটাই কিন্তু আমরা বের করতে পারি আর এই বের করার যে ফর্মুলা সেটি হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ডিভাইডেড বাই চেঞ্জ ইন প্রাইস টাইমস প্রাইস ডিভাইডেড বাই কোয়ান্টিটি এখন এই কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের যে পরিবর্তন সেটি আমরা কীভাবে বের করতে পারি আমরা বের করতে পারি এখান থেকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি ছিল ওয়ান যখন প্রাইস বাড়লো প্রাইস বাড়ার পরে কিন্তু আমার কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কিন্তু সেম সুতরাং কোয়ান্টিটি ডিমান্ড যদি সেম থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি চেঞ্জ ইন কোয়ান্টিটি ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে আর চেঞ্জ ইন প্রাইসের প্রাইস যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে ফাইনাল প্রাইস মাইনাস ইনিশিয়াল প্রাইস ইকুয়াল টেন ইন্টু প্রাইস কত আমাদের ইনিশিয়াল প্রাইস ছিল টেন এবং কোয়ান্টিটি ছিল ওয়ান হান্ড্রেড সো এই ক্ষেত্রে আমরা যাই করি না কেন যে কোনো সংখ্যা জিরো দ্বারা যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করলে যেটি পাবো সেটি হচ্ছে আমাদের শূন্য সুতরাং এই ক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল জিরো তাহলে এটি হচ্ছে একটি 
এই ক্ষেত্রে যে পণ্যটির কথা এখানে বলা হয়েছে সেই পণ্যটি মূলত সেই পণ্যটি মূলত কোন ধরনের পণ্য বন্ধুরা সেই পণ্যটি হচ্ছে একটি অপরিহার্য অপরিহার্য পণ্য অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেটি তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই পণ্যটি হচ্ছে যতই দাম বাড়ুক কিংবা কমুক এই দ্রব্যের ব্যবহার ছাড়া তোমার পক্ষে বেঁচে থাকা অথবা লাইফ সার্ভাইভ করা সম্ভব নয় সেজন্য এটিকে অপরিহার্য দ্রব্যের কথা বলা হচ্ছে আর অপরিহার্য দ্রব্য হওয়ার কারণে এর ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ইকুয়াল জিরো তাহলে এরকম কিছু উদাহরণের কথা আমরা যদি দেখি তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইনসুলিন তারপরে আমাদের যে ঔষধ রয়েছে বা মেডিসিন রয়েছে দৈনন্দিন জীবনে যে মেডিসিন ব্যবহার করে সেগুলো তারপরে নিরাপদ নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি এগুলো কিন্তু আমাদের অপরিহার্য দ্রব্যের এক একটি উদাহরণ ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানবো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যে ইলাস্টিসিটি সেটি